Bonjour à tous et à toutes. Je suis Angelo Kabila pour ceux qui ne me connaissent pas. Depuis hier, j'assiste à beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. Des choses que je déplore ma foi. Et je voudrais faire des précisions. Je voudrais que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Mon intervention ici n'est pas de prendre une quelconque position, mais c'est de calmer les ardeurs. Je voudrais simplement que vous compreniez que là nous avons en face des leaders de notre musique, Arafat et son aîné Asalfo, qui chacun essaie d'expliquer des choses. Je pense ma foi que il est important d'essayer de régler les choses que de les envenimer. Il est important d'essayer de calmer les choses que de chercher euh, qui a raison de quoi ou qui n'a pas raison de quoi. Arafat reproche à son aîné euh, de le mettre parfois en difficulté. À Salfo, euh, ni cela et trouve que euh, Arafat est son propre problème et ma foi c'est une situation que nous nous devons de, de régler euh, le plus tôt possible que de se répandre sur les réseaux sociaux j'interviens parce que je me vois mêlé à cela J'interviens parce que je vois mon nom circuler dans des commentaires. Il y a des gens qui ne savent rien de mon histoire, qui ne savent rien de, de mes liens avec Asalfo et le groupe Magic System, et qui racontent beaucoup de choses. Je voudrais les éclairer. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas celui-là qui cherche à se répandre à travers les réseaux sociaux ou qui cherchent une gloire sans travail. Euh, je vois des gens qui me reprochent euh, d'être un portier de boîte de nuit, manager de Magic System, jamais producteur, beaucoup de choses se disent. À la rigueur, pour moi, ce n'est pas important parce que ce n'est pas là que le problème se trouve. Mais j'estime que quand on ne connaît pas une histoire, quand on ne maîtrise pas euh, des choses, la sagesse recommande qu'on se taise. Moi, je ne suis ni en conflit avec Asalfo, qui est mon ami et frère. S'il est vrai que par le passé, nous avons eu des malentendus, aujourd'hui, nous nous entendons le plus merveilleusement possible. Et je ne suis ni en conflit avec Yorobo, qui est un petit frère que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'encourage dans ce qu'il fait comme musique. Je voudrais éclairer la lanterne des Ivoiriens, parce que Personne n'est encore mort de tous les acteurs qui ont contribué ou qui ont travaillé pour le succès du groupe Magic System. Je suis bel et bien, je l'affirme pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, le producteur de l'album Premier Gaou, Poisson d'Avril et Petit Pompier du groupe Magic System. Je les revendique parce que j'entends des gens dire beaucoup de choses. Non simplement qu'à poser la question à Salfo, il est encore vivant, les autres membres du groupe sont vivants, tous les acteurs sont vivants, parce que quand on ignore des choses, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux pour le dire. Et c'est blessant que, après tout un travail qu'on ait abattu, euh, les gens parlent comme s'ils si savaient ce qu'on avait fait. Le travail que j'ai effectué avec Magic System est un travail d'équipe et d'ensemble. Nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer ensemble. Et c'est ces souvenirs-là qui, qui maintiennent aujourd'hui nos rapports. Ces bons moments et ces moments douloureux que nous avons passés ensemble. Sachez que, si vous ne le savez pas, Premier Gaou n'a pas deux producteurs. Je n'ai pas, pas à justifier de cela, mais j'en jouis des droits. Donc, à la rigueur, excusez-moi, je m'en fous. Euh, et aussi... Qu'on le veuille ou pas, que vous me traitiez de simple manager, de 
quoi que vous vouliez, c'est pas trop grave, mais arrêtez de raconter des choses que vous ne savez pas. Claude Bassolet est encore vivant, Constant Nagonou est encore vivant, par la grâce de Dieu, Asalfo est vivant, Tino Boudé, Manadja, ils sont tous vivants. J'ai des contrats qui existent dans ce sens. J'ai des collaborateurs avec qui j'ai travaillé, il y a des radios, il y a la presse. Je supplie que euh, vous puissiez raconter des choses qui ne sont pas vraies. Mais bon, ce n'est pas grave, je tenais à faire cette précision. Pour ce qui concerne Yorobo et Asalfo, j'ai pris la peine hier, après ma, mon échange avec Asalfo, mon échange fraternel, parce que euh, je suis allé lui rendre une visite de courtoisie hier, d'en parler, du, 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 du fameux poste de, de, d'Arafat. À la sortie de, de chez lui, mon, mon premier geste a été d'appeler Arafat pour lui dire euh, il serait bien que ce problème se règle avec ton, ton aîné et qu'il n'est pas bien que vous répondiez dans la presse. Il m'a dit qu'il restait disponible pour une rencontre. Bon, je l'ai rappelé, je pense que malheureusement, il, n'avait pas, il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu de se défaire de ses activités, mais ça ne me découragera pas. J'irai à nouveau vers lui, essayer de régler définitivement ce problème. Mais en somme, je pense qu'on est tous ivoiriens, on est tous fiers du, du fait que notre culture, notre musique rayonne, et c'est ensemble qu'on peut essayer d'arranger et concilier les choses, que d'opposer nos leaders, que d'opposer nos, nos, nos icônes. Donc ma foi, ma position n'est pas d'exposer un point de vue sur Internet, mais c'est de rapprocher les, les, les frères pour qu'ensemble on puisse aplanir ces différents. En ce qui me concerne, je souhaite qu'on me mette hors de ce débat, ce n'est pas un débat qui me concerne, ni aujourd'hui, ni demain. Quant à mes productions avec Magic System, ceux qui le veulent, ils l'acceptent. Ceux qui ne le veulent pas, ils ne l'acceptent pas, c'est le droit. Mais je demeure bel et bien le producteur des trois premiers albums de Magic System à partir du premier Gaou, Poisson d'Avril et Petit Pompier. Il faut que ce soit clair. Et mon malentendu avec Asalfo est dû à des choses que vous ne maîtrisez peut-être pas, mais nous avons aplani nos différents. Et je pense que euh, c'est des choses qui sont derrière nous, qui sont dans le passé. Et je voudrais qu'on passe à autre chose. Si vous voulez continuer à polémiquer entre Asalfo et Arafat de Grâce, oubliez-moi, je ne pense pas être concerné. Le poste que j'ai vu pour le camarade qui, 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 qui a envoyé cette polémique euh, n'était pas la bienvenue. Euh, n'était pas le bienvenu, je voulais plutôt dire. Donc, euh, sur ce, je, j'appelle tout le monde à l'apaisement, j'appelle tout le monde à la sagesse et je souhaite qu'ensemble, on puisse euh, régler ce... Ce n'est même pas un véritable différent, on puisse régler ce qui procure ces malentendus, ces contre vérité entre euh, Salfo et son jeune frère. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.